నమస్తే హెచ్ఎం టీవీ వీక్షిస్తున్న మహిళా మండలందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు ఒకటే జననం ఒకటే మరణం గెలుపు పొందు వరకు అలుపు లేదు మనకు ఈ పాట సినిమా పేరు గుర్తుందా భద్రాచలం సో ఈ భద్రాచలం పేరు ఇప్పుడు నేషనల్ మీడియా కోడే కూస్తోంది అది కూడా మన తెలుగు అమ్మాయి గొంగిడి త్రిష కారణంగా షీఈస్ అ బ్యాటర్ వరల్డ్ కప్లో విన్ అయ్యి ఎంతో గర్వంగా మన తెలుగు రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టింది సో ఒక తెలుగు రాష్ట్రం నుంచి మన తెలుగు అమ్మాయి ప్రపంచ యవనిక పైన తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకొని ఇలా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మన ముందుకు రావడం అనేది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం సో మనం ఇప్పుడు గొంగిడి త్రిషతో ఉన్నాం సో అక్కడికి రీచ్ అవ్వడం వెనుక తన పడ్డ కృషి ఏంటి సో ఆ అచీవ్మెంట్ తనకి ఎలా ఉంది ఈ విమెన్స్ డే రోజున తన మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం సక్సెస్ఫుల్ మూమెంట్ ఒక అచీవ్మెంట్ రీచ్ అయ్యి ఈ రోజు ఇలా గొంగిడి త్రిష అంటే భద్రాచలం పేరు అంటే కోడే కూస్తుంది అంతా కూడా సో ఎలా ఉంది ఆ హ్యాపీనెస్ మూమెంట్ ఇట్స్ అ వెరీ లైక్ చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ అందరికీ బికాస్ ఇది ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ కాబట్టి ఈవెన్ సీనియర్స్లో కానీ అన్ నైన్టీలో కానీ అమ్మాయిలది ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ గెలిసాము సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ లైక్ రియల్లీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్స్ అందులో నేను ఒక పార్ట్ అవ్వటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఇప్పటి వరకు కూడా విమెన్ బ్యాటర్ క్రికెటర్ అంటే మిథాలి రాజ్ పేరు గుర్తుకొచ్చేది మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించేది సో వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు హెర్ హియర్ హర్ నేమ్ సో ఆఫ్టర్ దట్ గొంగిడి త్రిష మళ్ళీ ఇంకొక అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి కానీ గొంగిడి త్రిష సాధించిన రికార్డు వేరు ప్రపంచ యవనికి పైన తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకుంది సో ఎక్కడ ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ అయింది త్రిషకి సంబంధించి ఈ జర్నీ అనేది ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ అయింది మొదటి అడిగి ఎప్పుడు పడింది సో నేను నాకు టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నాన్న నాకు క్రికెట్ స్టార్ట్ చేశారు బికాజ్ ఆయనకి ప్యాషన్ ఉండేది లైక్ ఎవరైనా క్రికెటర్ని చేయాలి అని సో టూ ఇయర్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు ఫస్ట్ భద్రాచలంలో ఉండేవాళ్ళం దెన్ అక్కడ నాన్నే ఇచ్చారు నాకు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు దెన్ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాము ఇక్కడ ఫస్ట్ సెయింట్ జాన్స్ క్రికెట్ అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యాను సో మీ ఫాదర్ కూడా స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ మాజీ హాకీ ప్లేయర్ అని విన్నాం యా కొంచెం హాకీ ఆడేవాళ్ళు ప్లస్ ఈజ్ అ జిమ్ ట్రైనర్ సో ప్లాస్టిక్ బ్యాట్ తో అట్లా బికాస్ నాకు తెలియదు కదా టూ ఇయర్స్ అంటే నాకు ఏం గుర్తుకోవడలేదు దెన్ లేటర్ ఆన్ నాకు ఆ టైంలో ఎవ్రీడే గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆడాలి అంటే ఎవరు వెళ్ళాం కదా సో ఈస్ టు బి లైక్ ఇవాళ నువ్వు వెళ్తే ఇది కొనిస్తా నాకు చాలా పెయింటింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో ఈ కలర్ పెన్సిల్స్ కొనిస్తా ఫాదర్ ఇంట్రెస్ట్ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడం సీరియస్గా అంటే ఫస్ట్ అక్కడ అంతా ఇట్ వాస్ లైక్ దాట్ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళాలి అని కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ ఇంత అక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే ఆడదాన్ని సో ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది కదా ఒక్కదాన్నే రోజు ఆడ ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంత మందిని చూసాక అమ్మాయిలు కూడా ఆడటం చూసాక ఇక్కడ నేను నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ఓకే ఫైన్ సమ్ కాంపిటీషన్ చూసారా ఒక కృషి వెనక టెన్ ఇయర్స్ అని ఇయర్లీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్రైనింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఉంది సో ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే సో సీరియస్ గా క్రికెట్ లోకి అడుగు పెట్టడం అక్కడ నుంచి కూడా ఒకరైనా కోచ్ గురువుగా ఒక బస్ నేమ్ అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు మీకు సపోర్ట్ ఇచ్చే కోచ్ అంటే ఒక్కళ్ళు అంటూ ఎవరు లేరు చాలా మంది ఉన్నారు ఒక్కళ్ళని అని చెప్పలేను బికాస్ ఒక ప్లేయర్ అవడానికి చాలా కోచెస్ సపోర్ట్ కావాలి సో ఒక్కళ్ళు అంటూ ఏం లేరు సో ఇక్కడ అకాడమీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా అంటే ఒక విమెన్ అయింది ఒక అమ్మాయి క్రికెట్లోకి రావటం అండి క్రికెట్ అంటే సచిన్ టెండూల్కర్ పేరు లేకపోతే విరాట్ కోహ్లీ పేరు అబ్బాయిల పేరు చెప్తారు సో విమెన్ క్రికెట్లోకి రావాలంటేనే ఎన్ని హడిల్స్ ఉంటాయన్నది మేము మితాలి రాజ్ గారు ఆవిడ అనుభవాలు చెప్పినప్పుడు కూడా చాలాసార్లు విన్నాం సో అలాంటివి ఫేస్ చేస్తూ 
ఒక అమ్మాయి నిజంగా ఒక సక్సెస్ఫుల్ క్రికెటర్గా వెళ్ళగలదా అన్న ఆలోచన కూడా వచ్చింది డౌట్ అయితే ఎప్పుడు లేకుండా ఎందుకంటే నాన్న అమ్మ అంత సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఆ డౌట్ అన్నది రానివ్వలేదు వెళ్ళొచ్చా అని బికాజ్ ఏం అడిగితే అది ఇవ్వటం ఏ ఏదన్నా ఏ విషయంలో అన్నా సపోర్ట్ చేయటం లైక్ ఎక్విప్మెంటే కానివ్వండి క్లోతింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఎప్పుడు నువ్వు అన్నది లేదు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మనం ఏంటంటే చాలా మంది బాగా చదువుకో మంచి జాబ్ చేయి ఇదే చెప్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ సో స్పోర్ట్స్ వైపు వెళ్తాను అంటే ఏమో తిని అచీవ్ అవుతుందో లేదో అక్కడ వరకు వెళ్తుందో రీచ్ అవుతుందో లేదో ఎందుకులే అని చెప్పేసి చాలా మంది వెనకడిగి వేయిస్తారు వెళ్ళే ఏ ఒక్కరో ఇగో ఈరోజు త్రిశాల నిలబడతారు అంతే కదా సో అలా సపోర్ట్ బాగా ఎక్కువగా ఎవరి నుంచి లభించిందంటే నా పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ యా బికాస్ వాళ్ళు నాకు అంటే వాళ్ళే క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసి ఉండకపోయి అంటే నేను ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు సో ఇట్స్ మెయిన్లీ దాన్ని సో వాళ్ళే గుర్తించి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ గా నేను నిలబెట్టారని చెప్పి ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా ఇయర్స్ జర్నీ స్టూడెంట్ లైఫ్ మిస్ అయ్యి ఉంటావు ఇప్పుడు కాలేజ్ కాలేజ్ టైంలో కూడా చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి అవి కూడా మిస్ అవుతున్నా సో పర్ డే ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ ఇదంతా కూడా సో పర్ డే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది సో మార్నింగ్ ఫస్ట్ మాకు జనరల్ కోచింగ్ ఉంటుంది ఎయిట్ టు లెవెన్ ఓ క్లాక్ సో దెన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ బ్రేక్ ఇచ్చి ఒక ట్వెల్వ్ నుంచి మాకు అంటే వన్ ఆన్ వన్ ఉంటుంది స్పెషల్ కోచింగ్ అని ఒకళ్ళకి నాకింగ్ కానీ స్పెషల్ డ్రిల్స్ పైన కానీ వర్క్ చేస్తారు అలా బ్రేక్స్ ఇచ్చుకుంటూ టూ టూ త్రీ సెషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఈవినింగ్ జిమ్ ఉంటుంది సో ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు గ్రౌండ్ లో అడుగు పెట్టారు లే టూ ఇయర్స్ అప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాటర్ నో నో దట్ వన్ టూ ఇయర్స్ లైక్ టెల్ మై ఫోర్ ఇయర్స్ దట్ ప్లాస్టిక్ బ్యాట్ అండ్ ఆల్ దెన్ నా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఐస్ టు గో టు దట్ గ్రౌండ్ నాన్న ఒక నెట్ టేపిచ్చారు సో అక్కడ ఆడేదాన్ని కోచ్ ఉండేవాళ్ళు యా అప్పుడు బ్యాట్ క్యారీ చేయగలిగారు ఎందుకంటే క్రికెట్ బ్యాట్ కాస్త వెయిట్ ఉంటుంది కదా అంటే మాకు కొత్త విషయం తెలిసింది వెయిట్ ఏజ్ కి తగ్గట్టు సో ఎలా ఉండింది ఆ రోజు ఆ ఫీల్ ఒక బ్యాట్ పట్టుకోగానే చాలా మంది గల్లీలో కానీ గ్రౌండ్స్ లో కానీ అబ్బాయిలు ఆడుతూ ఉంటారు కదా ఒక అమ్మాయిని అయ్యండి ఫస్ట్ టైం అలా ఒక బ్యాట్ పట్టుకొని గ్రౌండ్ లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉండింది ఆ ఫీల్ యాక్చువల్ గా నాకు అంత గుర్తులేదు చాలా చిన్న పిల్లలు నేను కూడా చాలా కాకపోతే అప్పుడు నాకు ఆ వాల్యూ తల్లిలే అంటే రోజు పొద్దున్నే లెగ్స్ ఆడాలి వెళ్ళాలి అన్న కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రాక్టీస్ అంతా ఇప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతుంది బికాస్ అందరూ ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్కి ప్రాక్టీస్ అంటే ఏదన్నా స్టార్ట్ చేస్తారు బట్ మేబీ నేను అంత చిన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేయటం ఇట్స్ ఏ డిస్టింగ్ ఫర్ మీ బికాస్ వీళ్ళు ఏమంటారు నెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఏదన్నా కానీ టచ్ అన్నది వచ్చేసింది ఒక టైం నాకు ఎయిట్ ఇయర్స్ అట్లా వచ్చేది సో అది ఈజీ అయిపోయింది అందుకే ఇంత తొందరగా అని ఆడటం ఆడగలిగా స్కిల్ అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అండర్ నైన్టీన్ బిఫోర్ కూడా అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి లోకల్ గా అండర్ నైన్టీన్ కూడా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే అడుగు పెట్టినట్టుగా తెలిసింది సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే అండర్ నైన్టీన్ లో మీరు ఫస్ట్ అండర్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆడాను దెన్ టెన్ ఇయర్స్ కి నా అండర్ నైన్టీన్ స్టేట్ మ్యాచెస్ ఆడాను థర్టీన్ ఇయర్స్ కి నా సీనియర్ ఛాలెంజెస్ ఆడారు సీనియర్ ఛాలెంజెస్ అంటే ఇండియా మొత్తం మీద సీనియర్స్ అందరిలో ఈవెన్ మితాలి రాజు అందరినీ కలిపి థర్టీ మెంబర్స్ ని తీస్తారు త్రీ టీమ్స్ తీస్తారు సో అది ఆడాను ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక స్టెప్ తక్కువ ఇండియా సో ఎప్పుడు చిన్న చిన్నమ్మాయి సో ప్రయాత్యా ఆల్వేస్ అలాంటిది ఉండిందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉందా అంటే అంటే టీమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో తిను ఏజ్ పరంగా చిన్నది లేదు యాక్చువల్ గా అట్లా అయితే ఎప్పుడు చూడలే బికాస్ నా గేమ్ వల్ల బికాస్ ఐఎమ్ బెటర్ దెన్ లైక్ చాలా మంది ఉన్నాయిస్ లెవెన్ కానీ ఎప్పుడు టీమ్ లో చిన్నదాన్ని ఎప్పుడు ఏ టీమ్ ఉన్నా టీమ్ లో చిన్నగా చిన్నదాన్ని రైట్ ఇట్స్ నిజంగా చాలా గుడ్ థింగ్ సో నెక్స్ట్ టీమ్ సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత కూడా బ్యాటింగ్ లోను బౌలింగ్ లోను ఇలా వెళ్తారు కానీ త్రిషాకి ఏంటి ఆల్రౌండర్ అనే గుర్తింపు కూడా వచ్చేసింది సో ఇంత చిన్న వయసులో యా బికాస్ హైదరాబాద్ కి నేను ఓపెనింగ్ బ్యాట్ చేస్తా ఓపెనింగ్ బౌలింగ్ కూడా చేస్తాను సో ఇట్స్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ నేను బ్యాటింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ నాకు బౌలింగ్ కూడా బికాస్ హైదరాబాద్ టీమ్ కి అయితే ఒక మెయిన్ బౌలర్ లా
సో ఇప్పుడు స్కూల్ లైఫ్ మిస్ అయ్యారు కాలేజ్ లైఫ్ మిస్ అవుతున్నారు సో కో ఫ్రెండ్స్ అలాంటి ఎవరైనా ఉంటారా లేకపోతే మొత్తం లైఫ్ అంతా క్రికెట్ కోసం సాక్రిఫైస్ అయినా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు లేరు బయట అంటే క్రికెట్ లో ఉన్న ఒకటే టార్గెట్ నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు ఒకటే లక్ష్యంతో వెళ్తుంది త్రిష సో ఇప్పుడు యు ఆర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ సో ఇంకా చాలా లైఫ్ ఉంది కనుక ఏంటి లైఫ్ టార్గెట్ ఏంటి లైఫ్ టార్గెట్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా సీనియర్ ఇండియా ఆడాలి ఆ వరల్డ్ కప్ గెలవాలి చాలా గుడ్ సో ఆ దిశగా ఎలా ఉంది మీ హార్డ్ వర్క్ ఎలా ఉంది ఇప్పటి నుంచే ఆ లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నారు కనుక ఆ లక్ష్యం చేరే దాని కోసం ఇప్పటి నుంచి కృషి చేస్తున్నారా ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ కానీ అండి లైక్ నా కోచ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ శ్రీధర్ సార్ సో ఆయన చెప్తుంటారు ఆయన ఆల్రెడీ ఫార్మర్ ఇండియా కోచ్ సో మంచి టిప్స్ ఇస్తుంటారు ఇట్లా ప్రాక్టీస్ అకార్డింగ్లీ మ్యాథ్ సిచ్యువేషన్స్ లాగా సో ఒకప్పటితో పోల్చుకుంటే గర్ల్స్కి ఉమెన్కి ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు స్కూల్స్కి మనం వెళ్ళట్లేదు మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొంతమంది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొక పది మంది అమ్మాయిలో ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని వాళ్ళు కూడా మంచి బ్యాటర్స్ కావాలని చెప్పేసి సో అలా క్రికెట్లోకి రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి హడ్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తారు సో ఎలా వాళ్ళు ఒక మంచి క్రికెటర్గా గుర్తింపు పొందాలంటే ఏం చెప్తారు సో క్రికెట్లో రన్ ఏదన్నా స్పోర్ట్స్ క్రికెట్లోనే కాదు రండి బట్ ఒక్కసారి సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే ఆపేయటం అట్లాంటివి చేయకుండా కొన్ని రోజులు ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కంటిన్యూ చేస్తే ఆబ్వియస్గా రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో ఆపేయద్దు మధ్యలో డిసప్పాయింట్ వన్ డే యూ విల్ ఆ హార్డ్ వర్క్ పే చేస్తుంది ఎప్పటికైనా మరి ఇప్పుడు నేను అడిగాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేని అలాంటి రిగ్రెట్స్ ఏమైనా ఉండిందా అయ్యో నాకు సరదా మూమెంట్స్ అనేవి లేవు ఎప్పుడు క్రికెట్ 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 అంటూ ఉంటానని చెప్పేసి అలాంటి పెయిన్ ఏం లేదు అంటే అసలు తెలియదు మనకి స్కూల్ డేస్ లో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉంటారు వాళ్ళతో సరదా ఇలా ఉంటుంది ఏం తెలియదు కదా ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చారు కాబట్టి మరి ఎలా ఎడ్యుకేషన్ ఎలా వెళ్తుంది మీది ఎడ్యుకేషన్ అంటే నాకు ట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఉట్టి ఎగ్జామ్స్ వెళ్ళి రాస్తాను సో ఆ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్ 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 ఏమో శ్రీ చైతన్య ఉంది అండ్ కాలేజ్ పవన్ సైనిక్ పూరి సో వాళ్ళు మీ వన్స్ అవార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక అచీవ్మెంట్ మీరు రీచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది కాంప్లిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మొన్న మా యాన్యువల్ డే అయినప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఫెలిసిటేట్ చేశారు యాక్చువల్గా పిలిచి పిలిచి ఇంకొకటి మీ ఫాదర్ మాజీ హాకీ ప్లేయర్ సో హాకీ అంటే మీ ఫాదర్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ కదా సో ఎలా క్రికెట్ వైపు తమ అడుగులు ఎలా పడ్డాయి అసలు క్రికెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఫాదర్ మరి హాకీ అనేటప్పుడు హాకీ వైపు వెళ్తాం దట్టు నేషనల్ గేమ్ ఫర్ ఇండియా కదా హాకీ సో హాకీ కాకుండా క్రికెట్ వైపు ఎందుకు వచ్చినట్టు నాన్న చిన్నప్పుడు హాకీ ఆడేవాళ్ళు దెన్ హాకీ ఇండియాలో అంత లేదు అంటే కంపారిటివ్లీ చూసుకుంటే బట్ క్రికెట్ ఈజ్ అ గాడ్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఎవరన్నా కానీ చూస్తారు అండ్ ఐ డోంట్ నో వై బట్ హియర్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఆన్ వర్డ్స్ క్రికెట్ అని అనుకున్నారు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా సో అందులో సో ఒక అమ్మాయి స్పోర్ట్స్ వైపు వెళ్ళాలి అంటే చాలా కామెంట్స్ కూడా వస్తాయి ఫిజికల్గా ఏదో అంటారు సో ఫిట్నెస్ లేకపోయినా ఏదో అంటారు ఫిజికల్గా సమ్టైమ్స్ మనం కూడా అంత హెల్దీగా ఉండలేం సో ప్రతిసారి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఉండేటప్పుడు కూడా అలాంటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఫిజికల్గా సపోర్ట్ చేయనప్పుడు కూడా మనం అచీవ్ చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ వరకు వెళ్ళిన పడ్డ కష్టం అంతా గుర్తుకొస్తుంది సో ఇన్ని నెలలు ఫేస్ చేసామే ఆ రోజు ఎలా అయినా అచీవ్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్లో వెళ్తాం సో అలా ఈ కష్టమైన టైంలో కూడా నేను ఇది అచీవ్ అయ్యాను అని చెప్పుకునే సందర్భం ఏమైనా ఉందా మొన్న వరల్డ్ కప్ వరల్డ్ కప్ ముందు నా రిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయింది యాక్చువల్గా ఓకే సో ఇక్ అంటే మేము బెంగళూరు ఫైవ్ డేస్ స్టే ఉంది దెన్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ దెన్ ఇమీడియట్లీ వీఆర్ లీవింగ్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా బెంగళూరు వెళ్ళే వన్ వీక్ ముందు నాకు హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది దెన్ బెంగళూరులో అంత డాక్టర్స్ ఫస్ట్ అన్నారు త్రీ మంత్స్ రెస్ట్ అసలు నువ్వు వరల్డ్ కప్ ఆడవు అని దెన్ ఇంకొక దగ్గర చూపిస్తే ఆడవచ్చు బట్ ఫస్ట్ త్రీ వీక్స్ అయితే రెస్ట్ ఉండాలి అని దెన్ బెంగళూరు అంతా రెస్ట్ చేసా ఈవెన్ సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ కూడా ఫస్ట్ రెస్ట్ చేసా నేను డైరెక్ట్ వరల్డ్ కప్ ముందు రెండు ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ ఆడి డైరెక్ట్ వరల్డ్ కప్ ఆడా వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఆ ఇష్టం అలా ఉండింది ఎలా కనిపించాలి వరల్డ్ కప్ లో
మన ఇండియా కూడా కాకుండా వేరే కంట్రీ వెళ్ళి అక్కడ గ్రౌండ్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు అది కూడా వరల్డ్ మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక రేంజ్లో ఉంటుంది టెన్షన్ కానీ అచీవ్ అవ్వకపోతే తర్వాత ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక చాలా భయంగా ఉంటుంది కదా సో అదంతా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు సో మాకు ఫస్ట్ టూర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళి ఆడటం అండ్ నైన్టీన్ వాళ్ళు మా టీం మొత్తానికి అదర్ దెన్ రిచ్ అండ్ షెఫ్ అలి సో మాకు ఫస్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ ఉండే దానివల్ల మాకు వరల్డ్ కప్ ముందు సో దాని ఫైవ్ మ్యాచెస్ ఉండే సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ సో దానివల్ల మాకు కొంచెం అక్కడ వెదర్ కానీ అండి గ్రౌండ్ కండిషన్స్ పిచ్చెస్ కానీ కొంచెం యూజ్ టు అయ్యాం అవి ఆడాక దెన్ దాని తర్వాత ఇట్స్ ఈజీ అయిపోయింది మాకు యాక్చువల్లీ వరల్డ్ కప్ ఆడటం బికాస్ అక్కడే ఆడి ఉన్నాం కదా ముందు మ్యాచెస్ సో బెటర్ అయింది బట్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ కి మేము ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ బటర్ఫ్లైస్ వేరే ఉండే బికాస్ మా సెకండ్ గేమ్ ఉండే ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ అయితుంటే బంగ్లాదేశ్ బీచ్ చేసింది ఆస్ట్రేలియాని సో ఫుల్ క్రౌడ్ మ్యూజిక్ అదంతా కొంచెం ఎట్లయినా అందరు ఫుల్ టీమ్ వర్స్ లైక్ కొంచెం అది ఉండే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అండి అని దెన్ లేటర్ ఆన్ వార్మ్ అప్ తర్వాత ఎవ్రీ వన్ లైక్ వన్స్ గ్రౌండ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాక అక్కడ ఫ్రెష్ చెల్లరైపోవటం ఇంకా అన్ని మీ మీ టీమ్ కు వస్తే కెప్టెన్ షెఫాలి సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది షెఫాలి షీ వాజ్ సపోర్టింగ్ అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నుంచి మా టీమ్ తో లేకుండే లాస్ట్ ఉట్టి వరల్డ్ కప్ కి యాడ్ అయ్యారు వాళ్ళు షఫాలి రిచా సో తొందరగా మింగిల్ అయ్యారు మాతో ఇట్ వాస్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే మ్యాచ్ కు వస్తే హార్డ్ టైమ్ లో వాళ్ళ సజెషన్స్ ఇంపార్టెంట్ గనుక వాళ్ళు చెప్పేది ఇంపార్టెంట్ గనుక సో అలా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందా లేకపోతే అందరూ ఒక టీం వర్క్ తో 15 మెంబర్స్ కూడా అదే టీం వర్క్ తో వెళ్ళారా లేదు యాజ్ ఏ టీం ఆడం ఫస్ట్ నుంచి అట్లానే ఆడా అంటే ఎవరు ఇట్లా లైక్ యాజ్ ఏ టీం ఆడం ఫస్ట్ నుంచి సో మీరు అకాడమీకి జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాను అకాడమీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏంటి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది బౌలర్ గా ఉండాలా లేకపోతే బ్యాటర్ గా ఉండాలా లేకపోతే ఆల్రౌండర్ గా అవ్వాలా ఒక ఐడియాతో వెళ్తాం కదా సో ఇప్పటి వరకు ఉన్న చాలా మంది ఆల్రౌండర్స్ అయింది కూడా ఫస్ట్ ఒక బ్యాటర్ గానో బౌలర్ గానో ఒక నేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక స్పిన్నర్ గానో ఏదో ఒక నేమ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్తూ ఉంటారు సీనియర్స్ గా సో ఏంటి ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఏంటి అలాంటి కోరిక ఏంటి ఒక ఆల్రౌండర్ గా సక్సెస్ అయిపోవాలి ఆల్రౌండర్ గా ఒక ముద్ర వేసేసుకోవాలి సో అచీవ్ అవ్వగలము అసలు ఆల్రౌండర్ గా మనం నిలబడగలగాలంటే చాలా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆల్రౌండర్ కి వెళ్ళాలి త్రిష అంటే అసలు క్రికెట్ లో మీరు ఎలాంటి ఒక మీకంటూ ఒక స్టేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో ఫస్ట్ నేను ఓపెనింగ్ నా బ్యాటింగ్ మెయిన్ ఎప్పుడైనా ఐమ్ ఎ బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ వస్తుంది యాజ్ ఎ ఓపెనర్ బట్ నాకు బౌలింగ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎందుకంటే నాకు నాది కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటుంది బౌలింగ్ లెగ్ స్పిన్నే ఉంటుంది కానీ స్పీడ్ ఉంటుంది సో బ్యాట్స్మెన్స్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఆడటం సో ఎప్పుడైనా కొడుతున్నా వికెట్స్ కావాలన్నా కంపల్సరీ దెల్ గెట్ మీ ఆర్ న్యూ బాల్ ఒక ఎండ్ నుంచి ఫాస్ట్ బౌలర్ వస్తుంటే ఇంకొక ఎండ్ నుంచి నేను వేయటం సో బ్యాటింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ బౌలింగ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ బౌలింగ్ లో కూడా స్పిన్నింగ్ హార్డ్ అంటారు కదా స్పిన్నర్ గా ఉండటం అనేది కొంచెం హార్డ్ అంటారు కదా ఏదన్నా కష్టం ఏదైనా కష్టం ఓకే సో లెగ్ స్పిన్నర్ గా ఏమైనా ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి లెగ్ స్పిన్నర్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏం లేదు సో ఇప్పుడు త్రిష అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ గా బ్యాట్స్మెన్ గా దిగుతున్నారు మీరు సో ఓపెనింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ టీం ప్రెజర్ అంతా ఉంటుంది ఓపెనింగ్ చేసేవాళ్ళు కనీసం ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది ఓవర్స్ వీళ్ళు వెళ్తే గానీ మిగతా టీం అంతా కొంచెం అంటే కంపేరింగ్ విత్ అదర్ మీ మీద కాస్త బడ్డీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో ఫస్ట్ లోనే అవుట్ అయిపోవటం లేకపోతే వన్ ఆర్ టూ ఓవర్స్ లోనే అవుట్ అయిపోవటం అలాంటి సందర్భం ఎప్పుడైనా చూస్తారు చాలా సార్లు బట్ ఇట్స్ లర్నింగ్ మాకు ఒకసారి అవుట్ అయితే ఏ మిస్టేక్స్ నుంచి మేము నేర్చుకుంటాం అంతే దానివల్ల డిమోటివేట్ అయితే ఎప్పుడు అవ్వలేదు సో మొత్తానికి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈస్ ద గుడ్ ఇయర్ ఇంకా వచ్చే మిగతా ఇయర్స్ కూడా ఇంకా మంచి మంచి వరల్డ్ కప్ లో గెలవాలని కోరుకుంటున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం బీసీసీఐ కూడా జట్టు ఎంపిక చేసేటప్పుడు చాలా కీన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది కదా సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరల్డ్ కప్ లో చిన్న ఏజ్ అమ్మాయి అండర్ నైన్టీన్ లో సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ గ్రూప్ లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏజ్ లో చిన్న
థర్డ్ మ్యాచ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మళ్ళీ సెవెంటీ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఐ వాజ్ అ టాప్ స్కోరర్ ఆ ఛాలెంజెస్ మొత్తంలో సో ర్యాంకింగ్లో వన్ ఉండే అందులో దెన్ వీ హ్యాడ్ సీనియర్ చా సీనియర్ టీ ట్వంటీస్ అందులో ఒక త్రీ ఫిఫ్టీస్ ఉన్నాయి నావి సో అట్లా ఎవ్రీ టూర్ కొట్టుకుంటూ వచ్చా దెన్ లేటర్ మొన్న ఆయన కాడ్ ర్యాంగ్లర్ బైలాట్రల్లో కూడా నేను హైయర్ స్కోరర్ ఉండే రెండు సిరీసెస్లో సో దాన్ని బేస్ మీద నన్ను వరల్డ్ కప్ తీసుకు అంటే చాలా మంది అంటారు జట్టు ఎంపిక జరిగేటప్పుడు కూడా కొన్ని పాలిటిక్స్ ఉంటాయి సో కొన్ని ప్రెజర్స్ ఉంటాయి సో జట్టులో సెలెక్ట్ అవటం ఒక థీమ్ అయితే సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత గ్రౌండ్లో అడుగు పెట్టడం ఒక హడ్డీలు అని చెప్పేసి చాలా వింటూ ఉంటాం అంటే గాసిప్స్ కానీ వినగా సో అలా ఉంటుందా క్రికెట్లో కూడా సో విమెన్ అనేసరికి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో ఫేస్ చేస్తారా కేవలం ప్రతిభను మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని జట్టు ఎంపిక జరుగుతుందా అదంతా అసలు మా చేతిలో లేదు రెస్ట్ మా బెస్ట్ మేము ఇస్తే విఆర్ అంటే లెవెన్ లో ఉంటాం లేకపోతే లేదు సో అండర్ నైన్టీన్ లో ఇప్పటి వరకు మీరు అలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఫేస్ చేయలేదు ఫేస్ చేయలేదు నెక్స్ట్ అండర్ ట్వంటీ త్రీ ఎందులో ఇప్పటి వరకు ఫేస్ చేయలే నేను స్కోర్స్ కొట్టిన వాటిల్లో నేను ఎప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యాను కొట్టినప్పుడు సెలెక్ట్ అవ్వలే ఇట్స్ లెర్నింగ్ ఫర్ అస్ మేము ఏం చేయలేము సో చాలా మంది ఏంటంటే అబ్బాయిలకు ఉన్నంత ఎంకరేజ్మెంట్ అమ్మాయిలకు ఉండదు అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే స్టార్టింగ్ వాళ్ళ లైఫ్ డ్రీమ్స్ ఉన్నా చాలా మంది క్రికెట్ రావాలన్నా వద్దులే ఏ డాక్టర్ ఇంజనీర్ మారిపోతారు లైఫ్ అంబిషన్ మారిపోతుంది సో అలా అమ్మాయి అబ్బాయిని వేరియేషన్ చూసేవాళ్ళు జెండర్ వేరియేషన్ చూసేవాళ్ళు లేకపోతే కాకుండా అచీవ్మెంట్ అనేది ఒకటే ఎవరైనా సరే ఎంకరేజ్ చేయాలి పేరెంట్స్ అని చెప్పేసి సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు ఫేస్ చేస్తారా మీ పేరెంట్స్ నుంచి లేకపోతే సొసైటీలో ఎవరైనా ఇంకా గర్ల్స్ మీకు ఎందుకులే అనుకునే వాళ్ళకి ఏం మెసేజ్ చేస్తారు అమ్మాయి అని ఎప్పుడు ఆపొద్దు జస్ట్ సపోర్ట్ చేయండి అమ్మాయి అయినా కానీ మీకు పేరు తెస్తుంది మీ కంట్రీకి పేరు తెస్తుంది ఎప్పుడు డిమోటివేట్ చేయొద్దు ఏదైనా చేస్తున్నా కానీ సక్సీడ్ అవుతుంది కొంచెం టైం ఇస్తే ఎస్ సార్ సో త్రిషాన్ చూసి చాలామంది ఫ్యూచర్లో కమింగ్ బ్యాటర్స్గా అమ్మాయిల నుంచి రావాలని చెప్పి నేను కూడా చాలా హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను సో పేరెంట్స్ అందరూ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం త్రిష స్కూల్ డేస్ మిస్ అయ్యాం అన్ని సో ఒక క్రికెట్ అయినా లైఫ్లో ఎంజాయ్మెంట్ అంతా అంటే ఇంకా శ్వాస ఊపిరి అన్ని క్రికెట్ అయినా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా అదర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా మనం క్రికెట్ కానీ స్విమ్మింగ్ చేస్తాను నాన్న అంటే ఎవ్రీ డే వెళ్ళి చేస్తాం కానీ మెయిన్ క్రికెట్ సో స్పెషల్గా డ్రాయింగ్ ఏదో చిల్ అవటానికి అంటూ ఏమీ లేదు ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ క్రికెట్ అది అందుకే అచీవ్ అవుతారు ఇలా ఇక ఇండియా అనేసరికి క్రికెట్ అనేసరికి మనకి ఆరాధ్య దేవుళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సచిన్ టెండూల్కర్ విరాట్ కోహ్లీ ధోని అని చెప్పేసి సో వాళ్ళని కూడా మీరు మీట్ అయినట్టు ఉన్నారు కదా వరల్డ్ కప్ గెలిచాక సచిన్ ఎలా తీసుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు సచిన్ సో మేము ఇమీడియట్ అహ్మదాబాద్ లో మాకు ఫలిస్టేట్ చేశారు ఆయన వచ్చి సో ఆయన మన వచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేశారు టీమ్ అందరితో మాట్లాడారు దెన్ బీసీఏ మాకు చెక్ అనౌన్స్ చేసింది సో ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ సచిన్ సో అంత దగ్గరగా కప్పు కొట్టి ఇంకా మరింత మంది క్రికెటర్స్ తో ఇలాంటి మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ అందుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం మీ డ్రీమ్ అంతా క్రికెట్ అని చెప్తున్నారు కనుక మేము కొత్తగా చెప్పేది ఉండదు మీరు లైఫ్లో అనుకున్న ప్రతిదీ కూడా రీచ్ అవ్వాలని విమెన్స్ డే రోజున మనస్ఫూర్తిగా హెచ్ఎంటీవీ తరఫున కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ త్రిషా